Hello friends, hello everyone. Design tips and tips. Today's video is about my Linz Jaws. Now in this video, I am going to show you how a flyer Adobe Illustrator design. That is why I have Adobe Illustrator CS6 open. That is why I have created a file for a new document. Here, I have the name of the document. Here, I have the flyer size. I have created the flyer size with 8.75 inches. Height is 11.25 inches. Here, I have selected the inches. Ibu dapat itu 8.75 inci kurang kan anda. Aduh orangnya height itu 11.25 inci kurang. Ada ada la color mode, anda kalau printing purpose ni anda design je ini anda kalau CMYK select iya. Saya ni buat printing purpose ni lah tu tu orang RGB anda select iya. Ibu dapat resolution anda kita 300 dan keep iya. Okay persi iya. Ibu dapat itu document create iya. Adi mana tu anda kita buat kerja flyer anda template itu place iya. Adi mana tu file itu boleh place itu klik iya. टेम्पलेट ने सेलेक्ट किया था प्लेस ओढ़ का ये टेम्पलेट इनका गाइडलाइंस ने कुछ चला रूल्स वाले इधर ही के निंगल का गाना निंगल तो वाइच नो का अत वाले ने निंगल की टेम्पलेट ने कुछ चम ये गाइडलाइंस ने कुछ चल कोड लाये टारे ना मेंगले यानि मुन्न भी जेठ चला फ्लाई अंडर वीडियो भी सीधे Apabila ada tadi, nama kita flyer anda naik wajib dengan guidelines seperti yang nama. Agar guidelines seperti yang mana ini, jangan ini template ini berikan place ini diri kita. Ibu ada green line agak tadi, jangan nama kita guidelines seperti yang nama. Nama kita adi mana ini control arah proses roller enable cia. Ibu ada guidelines drag ini berikan anda. Ibu bila ini green line agak tadi, nama kita naik side dalam guidelines drag ini berikan. Ini nama kita template ini awisnya mila, nama kita ini delete itu lah ya. Atau tadi jangan urai kau image na place ini, anda adanya itu place option yang usah itu place iya. Image ini mula lagi movie itu cakap kita dalam jadi kaya. Atau tadi jangan urai kau logo place ini, anda. Jangan ini logo left corner lagi movie itu kaya, anda. ये गाइडलाइन डे पर्यटक बोल गया था सर्दी क्या ये इमेज ने नमकी वाला मूवी एंड आवेश चला आधे उनके लेयर रिपोर्ट उनके लोग की दो क्या ये वाले इमेज ने सेलेक्ट किए थे वाला क्लिक किए लोग की या अर्थात ऐड नमकी वाले के वो अच्छे डिटेल्स से टाइप किया ना इधर अपने मुंबई टेबल के वाले शेप इस शेप इंडस स्ट्रोक का कलर वरने डिसेबल चिया। अदौले ने नमकी लोगो इल कारण ना दे कलर दाने इस शेप इन्हें गुड़ काम। अदने एक आई ड्रॉपर टूल यूज़ किये द पिक किये द उड़ गन्दे। यानी शेप इंडस साइज़ ऑन ओरी एडजस्ट इन्हें गन्दे। अदौले ने नमकी पॉइंट ले क्लिक किये द इस शेप इन्हें � अदने ऐड नमक के डायरेक्टर सेलेक्शन टूल यूज़ किया। इबड़ा क्लिक किए देरी टीन नंदे। इन्हें नमक की शेप लेके कुछ डिटेल्स से टाइप ही दो बेकियाँ। यानी इबड़ा नोट पैड ले कुछ सैंपल कंटेंट सेव ही दो बेच रहे थे। अदने इबड़ा के प्लेस ही नंदे। नमक की टेक्सचर के लेफ्ट टाइम आईटी डर राइट टाइम सेलेक्ट किया। इबरने व्हाइट कलर सेलेक्ट किया नंदे। अदौर ने नमक की टेक्सचर का फोन डूडी आईटी कोड का। यार उन्हें फर्स्ट लाइन ने सेलेक्ट किया इबरने फोन का साइज़ इंक्रीस किया नंदे। इबरने तीन ने सेलेक्ट किया। नमक के आठवें लाइन में स इबड़ा फोन्ड साइज़ वाले 50 उड़ गए नंदे इबड़ा ना बोल्ड है ना सेलेक्ट किया हम 
അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ഓൾ ക്യാപ്സ് ആക്കാം അതിനായിട്ട് ക്യാരക്ടർ ഓപ്ഷനിൽ പോയി ഓൾ ക്യാപ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ക്യാരക്ടർ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ സൈസ് അല്പം കൂടി ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് അടുത്ത പോയിന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഷേപ്പ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് വീണ്ടും റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഫിൽ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഷേപ്പിൻ്റെ പാരലായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ മുകളിലത്തെ ഷേപ്പിനെ തന്നെ ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ആൾട്ടി കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കോപ്പി എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ വിട്ട് അല്പം കൂട്ടി കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ കളർ കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതേ കളർ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രോ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഓൾ ക്യാപ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കളർ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ലൈനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ബോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഐക്കണിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് താഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ താഴേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്കുള്ള ഐക്കൺസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഐക്കൺസ് ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഐക്കൺ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഐക്കൺസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐക്കൺസിന്റെ സൈസ് അല്പം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഐക്കൺസ് ഓരോ പോയിന്റ്സിന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഐക്കൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽൻ്റെയും വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻ സെൻറ്റർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഡീറ്റെയിൽസിനെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലെ ഷേപ്പ് ആൾട്ടിക്ക് പ്രസി താഴേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ സൈസ് അല്പം ഞാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ സൈസ് കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് അലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ലൈനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓൾ ക്യാപ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന്റെ സൈസ് അല്പം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ സൈസിൽ ഈ ഷേപ്പിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടുന്ന് ഈ ഷേപ്പിനെ ഞാൻ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വിട്ട് നമുക്ക് അല്പം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇവിടേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ ഫോൺ സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് അലൈൻ മാറ്റിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസിന് ഓരോന്നിനും ഐക്കൺസ് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഐക്കൺസിനെ ഇവിടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഐക്കണെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് അല്പം ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം
നമുക്കിവിടുന്ന് ലൈൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ലൈനെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഞാൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസിന് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ തന്നെ അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈനർ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക